到苏州最著名的拙政园了，进去参观一下。苏州的拙政园，还有留园，还有北京的颐和园，承德的避暑山庄，这是中国四大园林。今天来拙政园的游客特别多，天气很好。我一直没来这里，是因为我对这个不太懂啊。今天进去逛一逛吧，门票七十块钱啊，在这边排队，检票进来了。随便逛一逛吧，因为咱也不太懂。江南园林啊，这个园子太有名了，它是五 A 级景区，世界文化遗产，而且是中国古典园林建造艺术的巅峰，名气太大了。先看一下这个园子的主人是谁吧，他就是这个人，叫做王献成，他是明朝的一个官员。下面这个人叫做文征明。他是明朝江南四大才子之一啊，他帮助王献成设计了这个拙政园啊。王献成为什么要盖这个园子？因为王献成当官，他的仕途不太得意、啊，受到别人的诬陷，仕途坎坷，他就不想从政了，想找个地方归隐田园，寄情于山水，过陶渊明一般的生活。因为他的老家就是这边的，所以他在这边买了地。开始建房子了，这个园子花费了很多心血，建了十六年才建好呀。建好以后，他才享受了两年就去世了。去世以后，他儿子是个败家子啊，因为他儿子喜欢赌博呀。没多久，这园子就输给别人了。这个园子也被辗转倒卖过很多次，有吴三桂的女婿，还有太平天国的中王李秀成。从这里，我们能看出什么道理吗？就是这个房子的原主人，呕心沥血十六年呀，最终却为别人做了嫁衣。这人一死了以后，什么都带不走。这么大的家产，这么好的园子，你一点都带不走啊，便宜别人了。我们看一下园子里比较有代表性的一个景点吧，就是这个亭子。这个亭子里面东南西北各有一个这个园的观景窗。这四个圆圈呀，就分别代表了春夏秋冬四个季节。你从每一扇呃圆圈里看出去，风景都是不一样的。比如说这个，这个代表了夏天，夏天的时候这池塘里开满了荷花。这个就代表冬天，冬天下雪的时候，这个房檐上都是落的白雪，还有白墙。坐在这边就可以赏雪景了。这个方向代表的是春天。窗外有迎春花，还有各种郁郁葱葱的树木。春天来了，生机盎然。这边呢，代表的是秋天。秋天的外面是一片竹林，所以坐在这个亭子里，你往四周围看，春夏秋冬的景色就都有了，设计的非常巧妙啊。还有一个更巧妙的啊，在这个亭子的旁边，就是园子里面的池塘。在池塘的尽头，我们看一下，有一座塔，这个塔是苏州著名的北四塔，它不在园子里啊，它离这里有一两公里呢，但是给我们的感觉就好像它是在园子里一样。这个就是运用了借景的手法，巧妙的借了别处的景，而且这个湖面上还可以呈现出塔的倒影来，这两边的树木呢也没有把塔挡住，从这里呢就可以一眼望过去。是不是太巧妙了？康熙下江南的时候，曾经来过这里。他参观完这里以后，呃，不怎么感兴趣啊。不是因为这里不好，而是因为这里太好了。康熙是认为这么好的环境容易使人丧失斗志，如果长期处在这种环境里面，可能会失去进取心啊，那就是温水煮青蛙了。好的，这个视频就拍到这里了。对于最后这个观点，大家怎么看呢？可以在留言区评论一下啊。